you're going to say i and i'm there by your choice i can see the outside world i'm there at the door post but it's by choice and that is what paul exactly meant by when he was saying i am the servant so it is not only the the i think as years have years have passed by we have changed the definition of servanthood to be forced on to be binded but paul is by choice and we as today's believers christians are by choice who are standing at the door post and telling god write your name write the name of jesus on my on my heart and i want even when i have a choice i'm choice by choice i'm going to be there committed and the word of the lord says uh, in in deuteronomy saying that when the servant says i love you lord Uh, uh, when the servant says i love the master so that is our love that's a demonstration of our love towards the towards the master amen so that was a great learning and then the word of the lord also says like all of us believe that when the word of the lord says you know the 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 prophecy of jesus was was mentioned 1500 1500 years back and everybody believes and how many of you believe that the red sea was was there was a road made during the red sea how many of us believe amen so how many of us have believe that there was jericho walls that 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 fell down how many of us believe that abraham gained the victory over all those people during the old testament all of us believe right because the bible says so but you know what do we what is that we don't believe we don't believe promises like god you give us liberty god you answer my prayers god your healing comes from me so those i don't i was just pondering about it and i was thinking why is it so difficult for us to believe that those things have already happened and the challenge is when we have to implement that those promises in our lives so when we say when the word of the lord says that call on to me and i'll answer that is where we are reluctant so so today i urge each one of you to to just to just implement just take this the same bible where the jericho walls had fallen where the the the, the enemies were put to shame is the same bible that says there's health and healing in my body is the same bible that says that call on to me and i'll answer and uh, one of the one of the verses that became a revelation to me uh, in a couple of days was the word of the lord says call on to me and whenever you whenever you pray i will hear and when and when i hear i'll answer so there's no gap actually but for us the problem is we don't attach our faith we 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 are reluctant to believe those promises for ourselves it's very easy to believe that has happened as a history book i believe that all of us believe in the bible as a history book but it's not a history book it's life and maybe and, and this time just take this time and it's for all of us that we just take this time out to just take each and every promise because that is what the devil is up to he's okay with you knowing those promises but then his his problem starts when you take those promises and make it life into your life because those promises have the power to bring life into your life so at this moment just take those promises each and every promise and let it bring life into our lives let it transform our lives okay amen okay. This can turn the world away. Shall we rise up in the presence of the Lord? Give you the glory. Hallelujah. We are in the presence of the Most High. We are in the presence of the Most High. Shall we just close our eyes and focus on the Lord? Focus on the Lord. Hallelujah. We're here to worship Him. We're here to worship the King of Kings. Worship the Lord of Lords. We're here to worship the Master of the Universe, our Creator. our maker our savior the captain of our lives and our spirits lord we give you the glory this morning everything that is in our minds can we just let go right now just let go right now and let go everything that's troubling us everything that's bothering us everything that's been with us throughout the week the things that you have against someone the things that you, that is that is preventing you from really focusing on the lord just 
let it all go we are in the presence of God right now we are in the presence and he deserves our focus he deserves our attention he deserves all of our worship right now and not half-hearted doesn't deserve anything half-hearted he doesn't deserve anything that's with that is incomplete right now so give your complete self into the presence of the Lord can you close your eyes and open your mouth and just start talking to him right now just start talking to him start talking to him you're in his presence where the Lord is there is liberty and the Bible says just like we heard sister Janet say the Lord hears the cries of his people he hears the voice of his people so open your mouth and just start speaking with him right now because you believe that he would hear every word that comes out of your mouth he would hear it so speak out unto him speak out unto him speak out unto him right now just speak to him, speak to him right now, speak to him right now. Speak to him. Come on, commune with him, commune with him, talk to him right now. Talk to him. Keep your eyes on how big he is, how massive he is, how magnanimous he is. Keep your eyes on how big, how big, how big God is. He's bigger than your problems. He's bigger than your situation. He's bigger than your circumstances. So just look up on how big he is. How big he is. How great is our God. Great is our God. He's a great God. So just worship him right now. Just worship him. Talk to him right now. Just praise him with your mouth. Just open your mouth. Talk to him. You are the great, great, great God. Glory. You 
fullness of the glory and the honor. Lord, we lift our hearts in worship and we lift your holy name. Fullness of the glory and the honor. Lord, we lift our hearts in worship and we lift your holy name. There is no one like you. There is no one like you, Father. There is no God like you. There is no King like you. There is no Master, no Savior like you, Father. We give you the glory. We give you the glory, glory, glory. Hallelujah. You're in our midst this morning. Hallelujah. So we worship you. We worship you. Hallelujah. You're here. Hallelujah. 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 You are here Moving in our name I worship you I worship you You are here Rearranging destiny I worship you, I worship you, sing that out, you are here, moving in our midst, moving in our midst, so I worship you, I worship you, you are here now. Touching every life, so I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you. You are here. You are here. Touching every heart. Touching every heart. So I worship you. Every heart, healing every 
You're the answer to it all, Jesus. Sing it out. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. this morning how many of you believe that this morning come on declare confess it with your mouth let those words slip out of your mouth right now let it confess from the mouth right now you are the way maker even though I can't see the answer around me even though I don't know what the future holds for me Lord I know who holds my future I know you are the one who makes the way for me. Rivers in the desert you will make. So I call you Waymaker. Miracle. Come on, call it up. Call it back. Call it back. Call it back. You're telling yourself, bless the Lord of my soul. You're telling your soul, declare it, declare it. I call it Waymaker. Yeah, yeah. Light in the darkness, my God. That is who you are. Heavenly Father, I give you all the glory and the honor of Father. All the power and the praise belongs to you. We are here this morning to worship you and you alone. And therefore we will give you and you alone all the glory. We will not share the glory with anything else. Anything else that troubles us right now. Anything else that bothers us right now. We will not share that glory with anything else, Lord. It is all unto you. It is all unto you, Father. Receive our worship. Purify our worship, our Father. Purify our words. Purify our intentions. Purify our hearts because we cannot come into your presence but by the blood of Father. Let your blood wash us again and purify us, purify us, draw us into your presence, O Lord. Draw us into your presence this morning. I give you all the glory and the honor and the power and the praise and God's people said, Amen. Shall we give God the glory? Shall we give God the glory? Hallelujah. 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 The Bible says, let everything that has breath, Amen. Let everything that has breath, Amen. And that's what we're going to do this morning. Hallelujah.
together now. We're going to sing hallelujah to the Lord. We don't have any words, just hallelujah. Together. Hey. Oh. Hey. Sing it. Hallelujah. 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 We sing hallelujah. Hallelujah. We sing hallelujah. Come on together now. Hey, hallelujah, hallelujah, 
Hallelujah. We sing Hallelujah. Ha. We sing Hallelujah. Hallelujah. We sing Hallelujah. Lift your voice, sing Hallelujah. We sing Hallelujah. We sing Hallelujah. We sing Hallelujah. Lift your voice, Hallelujah. 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 Every country here. Everyone that's representing, lift your voice and say, We sing Hallelujah. Hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Hallelujah. Hallelujah. We sing 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 Hallelujah. Hallelujah. Together now, hallelujah, hallelujah. We sing, hallelujah. We will worship you, Lord. We will worship you, Lord. We will worship you, Lord. Hallelujah. I will worship, I will worship, I will worship you with every prayer. I will worship, I will worship. I will worship you with every breath. Shall we give God the glory? Hallelujah. Hallelujah. Come on, give Him the glory. Give Him the glory. Give Him the praise. Give Him the praise. We give you worship. We give you all the glory, Lord. Hallelujah. They can handle. There is power in your name. Miracles happen in your name. As we lift our voice in praise, it's you that I see. You that I see. Shall we sing that together? There is power. There is power in your name. Miracles are in your name. Do you believe that? So lift your voice and praise this morning. Come on. As we lift our voice and praise, it's you that I see. You that I see in the center, at the center of it all, at the center of it all, it's you that I see, it's you that I see, come on, hallelujah, They are the center of it all. It's you that I see. It's you that I see. One more time at the center. That's all I see, Lord. They can't tell. They are the center of it all. It's you that I see. You know, when you worship God, our human mind always interrupts our worship. Our human mind interrupts the worship. Things go through our mind, things distract us. But when we can keep our focus and, and all that we see, all that we see in the midst of all of our troubles, in the midst of all of our distractions, all that we see is Jesus. Can we, to, can we get to that place where all that we see is Jesus all that we see is Jesus just like when Peter was walking on the water and when the trouble when the waves and all of those things started troubling him he took his eyes off the Lord but if all he saw was Jesus he would walk on that water that morning so this morning whatever whatever is is a turbulence in your life can you just forget that and keep your eyes on Jesus let him be at the center of your worship this morning. And let that worship transform you this morning. Let it transform you this morning. At the center of it all. 
It's you that I see. It's you that I see. Come on, at the center. At the center of it all. It's you that I see. Yeah. It's you that I see. There is power. Telegata has come to. There is power in your name. Do you believe that? Sing it out. Miracles happen in your name. As we lift our voice and pray. As we lift our voice and pray. It's you that I see. It's you that I see. There is power. And pray, it's you that I see, it's you that I see, Lord. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the higher. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the big. Come on, sing up. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater. Lift your voice again. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. Jesus, call His name now. Jesus, call His name now. Jesus, yeah, yeah, yeah. At the center of it all, come on, it's you that I see, and I will not take my eyes off you, Lord. I will not take my eyes off you. At the center, at the center, I will not take my eyes off you, Lord. By your grace and by your power, I can do that. To not take your eyes. Take my eyes off you. Do not take my eyes off you. At the center. At the center of it all. Hey, you that I see. Gregel da hash combo, friend. You that I see. At the center of it all. Kalem those code. At the center of it all. Yeah. It's your blood. Your righteousness that's upon me, Lord. You make me pure. You make me whole at the center. Lick him, bros, and Dilly. At the center of it all. Yeah. It's you that I see. Yeah. It's you that I see. So therefore, I will sing to the Lord. I will let nothing trouble me. I will let nothing shake me. I will always worship you, Lord, and I will sing, it is well, it is well, Together. it is well. With my 
says that you declare the word of God when there is trouble in your life whatever my Lord you have taught me to say what has the Lord taught us to say he says everything works together for the good of those who love him everything works for the good of those who love him that's what the Bible says so therefore I will declare it is well it is well with my soul. It is well, sing a church. It is with my soul. Can you lift it up? It is well. Now it is well, it is well with my soul. Everybody who feels unclean in the presence of the Lord, know that His blood has washed us. There is no guilt, no condemnation in the presence of the Lord. Grehesh Kanahamdu. My sin, oh the bliss. Of this glorious thought My sin Not in part Not half of your sin Not some of your sin But in whole Now it is nailed to that cross Now I bear it no more There is no guilt there is no condemnation. There is no suffering in the presence of the Lord. So I sing, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul.
Hallelujah, church. So holy, I worship you. I worship you. I worship you, Father. I worship you because there is no other place. There is no other place. Can I give God the glory? Can you give God the glory? Can you just give God the glory? Give Him the glory, glory. There is no other place. There is no other place where it says, My burden is easy and my yoke is light. So come up on me. Come unto me, all your weary and burdened. So, Lord, I will worship you, Lord. Can you take a moment just to just let your mind just, just force things out of your mind and keep just God in the center? Worship you. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Can you worship? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on. You are. Hallelujah. Are you Lord? Yes, Lord. You deserve the worship. You're worthy. Worthy is the You're worthy Kiss and unto You are holy You are holy Holy Your word. Can you sing your holy? Isn't it beautiful? The worship in the presence of the Lord. It rises like sweet smelling incense in the presence of the Lord. Worship Him. Worship Him. Let it come out of your mouth. Let it come out of your mouth. Open your mouth out and worship Him. Confess that with your mouth. Confess that with your mouth. You're worthy. You're worthy. Amen. Amen.
worship him now just in your own words in your own ways just between you and God can you just talk to him right now can you talk to him right now can you talk to him open him out talk to him right now come on worthy is the Lamb come on worthy is the Lamb you are Church, can you sing that? Are you Lord God Almighty? Worthy is the land. Worthy is the land. You are holy. Finds me, I just lay it down, Lord. Make me and mold me, Lord. Make me and mold me. Shape me to who you want me to be, Lord. You are holy, one last time. You are holy. Yeah. Holy. Galis Cantobe. Are you? Oh, we worship you, we worship you. You're worthy, you're worthy, Lord. Is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Ah, amen. One more time. Alleluia. Alleluia For the Lord God Almighty reign He reigns, He reigns, yeah, yeah Alleluia the Lord God Almighty Into the throne room of grace. I come into the throne room of grace, Lord. Kill in your grace, your grace, your grace, your grace. Let it fall. You are holy. Kill in the middle of the scotter. Your grace, your grace, your grace. Your grace, your grace, your grace. The leg and time, Lord. Lord God. You are holy. You are holy. Holy. Are 
you father you deserve all the glory and the honor of father just before we end this worship service can you just close your eyes and just talk to him one time pour out your heart pour out your heart in his presence pour out your heart in his presence pour out your heart in his presence pour out your heart Yes, Lord, everything works for the good of those who love Him. So I will be still and I will be still. Lord, we vow to give you all the glory. We vow never to share your glory with anything or any other person, Lord. We vow, oh Father, Lord, never to take our eyes off you. And we would do that by your grace and by your spirit, Lord. We vow that. That every breath that comes out of our mouth and every breath in our body would always magnify who you are. Every cell, every fiber in our body would always glorify who you are. Always glorify who you are. shape us into that person of father that would do us that would worship you all the time that would agree with the psalmist this i would bless the lord at all times and his praise shall always 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 be upon my lips your praise shall always be upon my lips always in the morning and the noon and the night and in the middle of the night it will always be upon my lips lord shape us into that person shape us into that person when our praise your praise would always be upon our lips lord we give you all the glory and the honor all the power of the praise the dominion it all belongs to you and god's people said amen amen shall we give god the glory Can we rise up as we declare the promises of God? Tenons-nous -nous debout pour déclarer les promesses de Dieu. And repeat these words after me. These are from the Bible. Répète ces paroles qui nous viennent de la Bible. No weapon formed against me shall prosper. For my righteousness is of the Lord. But whatever I do will prosper. For I am like a tree that's planted by the rivers of water. Christ has redeemed me from the curse of the law. Therefore I forbid any sickness or disease to come upon this body. Every disease, germ and virus that touches this body dies instantly in the name of Jesus. The blessing of the Lord, it makes rich and he adds no sorrow with it. It is true unto me, according to the word of God, the Lord will perfect all that concerns me. In all my ways, I will acknowledge him and he directs my path. God is on my side. God is in me now. Who can be against me? He's given unto me all things that pertains to this life and godliness. Therefore, I'm a partaker of his divine nature. Shall we give God the glory? Before you sit down, Avant de can you go out and greet someone outside your row, five people? De et trois, quatre personnes.
All right, I want to quickly run through the announcements. On va rapidement passer au communiqué. Um, first of all, before we go into that, are there any newcomers this morning? Anyone who's come to this church for the first time? Avant de passer au communiqué, nous voulons savoir s'il y a des personnes. Wonderful. If you would just ici. rise up, we would love to just greet you, welcome him. Can si we all welcome them to the house? Première fois, élevez votre main. On aimerait simplement vous rencontrer. Thank you so much for being here. Thank you so much for being here. May God Merci. bless you. Nous vous remercions d'être ici et que le Seigneur vous bénisse. And we hope to be in touch with you. Et nous espérions être en contact avec vous. Okay, uh, this is the last week for the baptism uh, announcements. If anyone wants to get baptized, c'est le dernier dimanche que nous annonçons pour les baptêmes. We'd ask you to register with Sister Janet. Toutes ces personnes qui aimeraient se faire baptiser, rencontrer la sœur Janet. Can you put the camera there so the ones in the mezzanine can also see Mardoche? Filmez là et que tout le monde la voie. That's the sister. Yeah. La voilà. I have to see you. <laughs> All right, so if you could give your names to Sister Janet. Si vous pouvez donner votre nom à la Sœur Janet. She will be available outside at the foyer at the end of the service. Elle sera tout juste à l'entrée après le culte. What we would do is we would uh, do a class so you understand what baptism is about. Ce que nous, nous comptons faire, ce que nous allons vous donner des cours concernant le baptême. And why it is needed. Afin que vous compreniez uh, le, le but du baptême et pourquoi cela est nécessaire. And then we give you a choice to get baptized. Ainsi, nous allons vous donner le choix pour vous faire baptiser. Remember, it's always your choice. Rappelez-vous toujours que c'est votre choix personnel. So when you register, alors si vous enregistrez, you're not necessarily saying I want baptism. You're saying I want to understand more of what baptism is about. Ce que vous vous dites en vous-même, ce que je mérite savoir plus sur le baptême. Okay, so give your names to Sister Janet. S'il vous plaît, donnez votre nom à la sœur Janet. And the, uh, the baptism class will be held this Wednesday. Et le cours de baptême va commencer ce mercredi. At 5 p.m. in the church. À partir de 17 h ici à l'église. If the timing doesn't work for you, si ce temps-là n'est pas bien pour toi, speak with Sister Janet anyways, and we will see if we can do something else for, just for you. Parlez toujours à la sœur Janet, on, on, on fera quelque chose pour vous, bien sûr. Okay, uh, we've got uh, our usual meetings for the week. Nous avons, nous allons nous rencontrer comme toujours uh, this dans Tuesday, les semaines. This Tuesday we have yet. This Tuesday we have yet, which is a youth program. Le, le mardi nous aurons notre programme de jeunes. That's at 6:30 p.m. Qui va commencer à 18h30. Uh, we were having a theme called Build on the Solid Rock. Nous étions en train de décortiquer un thème qui est qui intitulé Bâtir sur une roc. We had a great time last week. Where there was a there was a skit, there was a small message, and then there was a lot of question answers. And it's in the question answers that you learn a lot. C'était merveilleux la fois passée. On a eu une session de questions réponses. Et vous comprenez que pendant cette session de questions réponses, vous comprenez beaucoup de choses. So so it's very interactive. So come and be a part of it. C'est très interactif et venez aussi participer. And come if you feel young. Your age is not the barrier. It's what you feel in the mind that's the barrier. Votre âge n'est pas n'est pas requise. Si vous vous sentez encore jeune, venez. Okay, on Wednesday we have the Bible study. Et le mercredi aussi nous aurons notre étude biblique. That's at 6:30 p.m. Again. Il est 18h. And the theme is discovering Jesus in the Old Testament. Et le thème c'est découvrir Jésus dans l'Ancien Testament. So I think we're going to continue that for a couple of weeks more. Je pense qu'on va continuer sur ce thème encore pour plus de deux, deux semaines encore. And that too is interactive. You can ask questions and get answers right through that session. Cela aussi est une session interactive pendant laquelle vous pouvez poser des questions et recevoir des réponses. Okay, so those were the two uh, sessions. Today is uh, is the third Sunday of the week. Aujourd'hui c'est le troisième dimanche de mois. And so we have mission uh, mission week. This is the mission Sunday. Comme vous le savez, c'est notre dimanche des missions. Uh, this is the week where we collect, collect offerings for any mission work that we do outside the church. Souvent, c'est une semaine où nous nous rencontrons, nous récoltons des fonds pour les missions de l'église. You know, before we do this offering, today you have two offerings, one for Sunday service and one for mission work. Bien sûr, nous aurons deux offrandes, une offrande pour le dimanche ordinaire et le, le, pour le panier qui est au milieu pour la mission. So before we do the offering, I just want to share with you a little uh, incident that happened with me. Avant de passer aux offrandes, j'aimerais vous partager un incident qui s'est passé avec moi. So we had a, uh, you know, my, my daughter, she's about 10 now. Vous savez, ma fille, elle a environ 10 ans. When she was, I think, about 8 years old, I think your Andy Park had come here. Do you remember Andy Park, the singer? So he had come here. Quand il avait uh, 8 ans, uh, a singer, était... Andy Park, that's, that's the name. Okay, il y a, uh. il y a un, un musicien qui était venu ici. Yeah, so, so one of his team members prophesied over my daughter. 
Alors que ce musicien était en train de prophétiser sur ma fille. And said, You're going to be a missionary. Et la, elle, le prophète lui a dit que tu seras missionnaire. I think she said uh, you're going to be a missionary doctor. I think so that's what she said. Missionary doctor. Et elle a répondu et dans le, le, le prophète le musicien avait prophétisé qu'elle sera une femme de mission. Not musician, missionary. Missionary. Des yeah. missions bien sûr. Okay, sorry. <laughs> so anyway, so uh, uh, And since then, she was very excited that she's going to be a missionary doctor. Et dès ce moment là-bas, elle était vraiment uh, dans la joie pour être cette femme de mission. So she's, she started collecting money for her missionary trips. Elle a commencé à prendre de l'argent pour uh, ce, ce voyage missionnaire. Whenever she would see 10 rupees lying somewhere in my house, à chaque fois qu'elle pouvait voir même 10 rupees dans ma maison, she would, she would take it and say, Daddy, can I use this for my missionary trip? I'm going for a missionary dit, trip. Papa, est-ce que je vais prendre ces 10 rupees pour uh, ma mission? I'm like, sure, baby, you can take it. Et je, lui, je la répondais qu'elle peut prendre. She would do that even if it's few coins, 2 rupee coin, 5 rupee coin. She would say, can I take this money? I'm collecting, I'm collecting for the missionary trip when I become 18 years old. Elle, se fait, elle faisait cela même quand elle voyait le coin à la maison. Elle se disait, papa, je peux utiliser ça pour ma mission. I found that so cute, so I said, you can keep collecting. So she had a little purse and she was collecting that money. J'ai mm-hmm. trouvé cela intéressant alors qu'elle ramassait de l'argent ça et là. Et Once my grandparents came and uh, my parents and uh, my wife's parents came and they gave her some extra, a few hundred rupees, so she had some extra money, now she's happy. Et une fois, le, le, mes parents et les parents de ma femme sont venus à la maison et lui ont donné aussi une somme d'environ 200 roupies. I have been watching her do all this and it was encouraging me. J'étais en train de, de la regarder et l'observer. Now one day, uh, there was a special day in our family. I can't, there was some, something special in our family. Un jour, c'était vraiment un jour spécial dans notre famille. And my daughter wanted to use her money to gift something to both my wife and me. Et ma, ma fille a voulu utiliser son propre argent et nous donner quelque chose, ma femme et moi. I know she hardly has any money. She has like maybe all put together some 400 rupees with her. Moi, je pensais que tout l'argent qu'elle pouvait avoir pourrait être environ 400 ou 500. But she said, I'm going to take you both to the mall and I'm going to shop something for both of you. I said, okay, let's go. Dit, je vais vous amener tous la, au mall et je vais vous... Payer quelque chose pour vous tous. And she's going and she's checking a perfume. Oh my God, this is 1000 rupees. I can't buy this. Et la voilà dans le mall en train de chercher les gens et tombe sur le parfum. Non, nail, c'est 1000 rupees, je ne peux pas ça. Small nail polish, oh my God, this is 400. I need to buy something for both of you. I, I can't. And so, et pendant qu'elle faisait la recherche de quoi acheter pour ses parents. She's walking everywhere. She spent at least about 15, 20 minutes and I'm just walking behind her. And I'm, it's just, it makes me, as a father, it was just making me feel so good. The effort she's taking, that's what was mattering to et me. Et moi, en tant que papa, cela m'a beaucoup euh, touché. J'étais toujours derrière elle pendant environ 20 minutes qu'elle... Marcher ça est là en train de nous chercher quelque chose. Finally, she found two uh, lollipops. <laughs> Et finalement, elle a trouvé deux bonbons. Some, yeah, it was it was expensive by the each lollipop I think was some 90 rupees. So some expensive lollipop, but it was a lollipop. <laughs> okay, il a acheté ces bonbons. Uh, I hate lollipops. <laughs> Moi, je n'aime pas les bonbons. So she bought, took both of it and went to the counter, and she took out her money and she realized all her money is getting over. Et pendant qu'elle dépensait son argent, elle a compris que son argent finissait. But she gave it, she gave it. Mais elle a quand même donné. The moment she gave it, Au moment où elle a donné, my wife took out 100 rupees and gave it to her. Ma, ma femme a pris 100 rupees et elle a encore ajouté. And then I, wait, I waited for a few days more. I wanted to just see whether she's giving to expect something from me. Et moi, j'attendais pour voir si elle donnait pour, en attendant quelque chose en retour de ma part. Few days went and she didn't say anything. Après des jours, elle n'a pas dit quelque chose. I think she had maybe 100 rupees left with her. I can't remember. Very little money left with her. Elle lui restait au moins peu d'argent, environ 100 rupees. She was collecting this over two years. Elle a pensé, elle a dépensé pendant, elle a pendant deux ans, elle a passé ces deux ans en train de récolter de l'argent. So finally, I took out, I think, 500 or 1000 rupees and I gave it to her. Et finalement, j'ai pris environ 1000 roupies et j'ai She l'air. had more money than she ever collected in two years. She had more money than what she collected in two years. Elle avait beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce qu'elle a eu à, à collecter pendant deux ans. But God taught me a very big lesson on that day. Mais Dieu m'a enseigné une leçon très importante ce jour-là. He taught me the heart of a father. Il m'a donné le cœur, il m'a enseigné le cœur que doit avoir un père. The father knows what the child is going through. Le père sait exactement ce que le, le, son enfant est en train de traverser. He knows how much money she has, how much money she doesn't have, what is she doing, the effort she's taking, he knows everything. Le père connaît l'effort que l'enfant est en train de faire, combien d'argent il a, comment il utilise cela. And when, she's, when he sees that the child gives willingly, 
Et quand le père voit que l'enfant est en train de donner de tout cœur, de tout son cœur, no father will be indebted to that child. You know what I mean? No father will be indebted. You know what's indebted in okay. French? There will be no father will never have a debt to the child. Aucun parent, aucun papa n'aura envie d'avoir une dette pour son enfant. The father will always give way more than what the child gave. Le papa aura toujours cette soif de pouvoir donner de plus que son son enfant lui a donné. And the Bible says we have a heavenly father. Et la Bible dit nous avons un père céleste. He knows what you have. Et il connaît ce que tu as. He knows what you don't have. Et il connaît ce que tu n'as pas. All he looks at is your heart. Et tout ce qu'il regarde c'est ton cœur. So I just felt in I felt I needed to share this with you. Alors j'ai me suis senti que je devrais nécessairement when partager you, ça. When you give here. Quand tu donnes tes offrandes ici. Your father in heaven. Ton père céleste. Will never be indebted towards you. Ne va jamais garder une dette en ta faveur. He will always give you more than what you have put in. Il va certainement te rembourser ce que tu as donné. Never doubt that. N'ai pas de doute pour cela. Because we are created in his image. Parce que nous sommes créés à son propre image. And Jesus says if you who are evil know how to do good to your children. Et la Bible et Jésus dit vous qui êtes vous qui êtes mauvais, vous savez faire le bien pour vos enfants. How much more will your heavenly Father know how to give? Plus forte raison pour votre Père céleste. So this is not just for this morning. I was not doing a sales pitch for the offering. That's not what I was doing. Et pas que je suis en train de faire le marketing pour que vous veniez donner, non. But I want I wanted you to just keep this in mind whenever you give to the Lord. Et j'aimerais simplement vous faire savoir que vous devez avoir cette pensée en vous quand vous voulez donner au Seigneur. Just give willingly and give cheerfully. Donnez de tout votre cœur et selon votre volonté. You're not giving to get something from God. Tu ne donnes pas pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. You're giving because you love him. Mais tu donnes parce que tu l'aimes. And he loves you. Et il t'aime en retour. And he will always give back more. Et il va certainement te rembourser beaucoup plus. Amen. Amen. All right, so may you be blessed as you as you give the offering this. Alors soyez béni alors que vous donnez votre offrande. Those with the announcements for the week. Sont là donc les communiqués pour cette semaine. Shall we get ready to rise up and give our best to our Father et this morning? Et nous préparons-nous à pouvoir donner les meilleurs de nous-mêmes à notre Dieu. Amen. 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 God, they are the ways of man. So you are the most I got. There is no like you are oh, the other God. Je m'en 
Can we give the Lord a shout of hallelujah this morning? Can I hear some rejoicing in the church today? One more time, can I hear a loud hallelujah? Amen, hallelujah. Amen. How many of you are excited to be in the presence of God today? How many of you have come with expectation to hear from God today? Amen. Amen. God is good. Dieu est bon. I said God is good. Je dis Dieu est bon. And all the time. God is good. Hallelujah. Amen. 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 This morning we are privileged to have a very senior man of God in our midst today. Ce matin nous avons le privilège d'avoir un homme de Dieu parmi nous. He's a senior pastor and, and the founder of the Victoria Assemblies in Malaysia. Il est le pasteur fondateur et principal de uh, Victoria Assembly in Malaysia. He's also the principal and a professor in the Victoria Bible College. Il est aussi le professeur et le principal du, du collège uh, Victoria Bible College. And also the president of the of the uh, of, of the Malaysian Pastors Fellowship. Et il est aussi le président de cette uh, communauté des pasteurs de la Malaisie. A very close friend of my father. Il est un ami intime de mon père. And today he will be bringing the word of God to us. Et aujourd'hui va amener la parole de Dieu. So can we put our hands together as we welcome Reverend Apostle Est-ce Philip Jaibal in our midst today. Alors que le pasteur monte. Greetings from Global Mission International, Victorious Living Ministry, Malaysia. Alors, je viens de, du ministère uh, Victoria Bible Assembly in Malaysia. It's a great joy to be in the house of God to worship the living God. C'est une joie d'être à la maison de Dieu afin d'adorer le Dieu vivant. I said, remember your senior pastor, the founder, Pinto. Uh, long, long ago, and comme, I was in Singapore. Comme, comme je me rappelle de, du pasteur fondateur de l'église, pasteur Pinto, quand j'étais encore à Singapour. And he came to Singapore. Quand il est venu à Singapour. He never revealed himself how great man of God. He like a very close friend. We are making jokes and laugh and eat together, running around in the house. Uh, it's just a normal man. Il s'était jamais, uh, il voulait jamais se présenter comme étant un grand homme de Dieu. On faisait des blagues, on s'amusait. Il était en fait un homme normal. Then one day I came to Bangalore. Et un jour quand je suis venu à Bangalore. And I asked some people asked me where are you going? Et j'ai demandé la pose, j'ai posé la question à quelqu'un où il allait. So I told him uh, Pastor Pinto. Et j'ai dit le pasteur Pinto. They got say, such a great man. Il dit, you know un, him. Un grand homme de Dieu, tu le connais. 
Il dit, oui, je le connais. Et ils ont rendu témoignage de sa vie. And I know he's a great man of God. Et je sais que c'est un grand homme de Dieu. And he's with the Lord. Et il est avec le Seigneur. This morning, Alors ce matin, I will start my message with a question. je vais commencer mon message avec une question. My question is today, Et ma question est la suivante. Where are you going? Où vas-tu I believe this morning people came to church. Je crois que ce matin les gens sont venus à l'église. If somebody asks you where are you going? I'm going to church. Si quelqu'un te demande où vas-tu, tu diras je vais à l'église. Where are you going? I go for Bible study. Où vas-tu, je vais à l'étude biblique. Or where are you going? I go for picnic. Où vas-tu, je vais au picnic. Or where are you going? I go to school. Où vas-tu, je vais à l'école. Where are you going? I have to go to work. Où vas-tu, je vais au travail. No. The question will be answered according to the situation where you are. Et la question sera uh, résolue et répondue par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. It's a joy to see God loved of uh, South African man. I mean African man here. C'est un plaisir de voir les Africains en ce lieu. I've been to many parts of Africa. J'ai eu à visiter l'Afrique. I used to say we are black power. Et je dis que l'Afrique c'est un pouvoir. So we have black power. You know? Et vous avez ce pouvoir de noir. I, I, I know the way they worship, they jump here, they even the give offering, they'll come with the dance. You know? Et je, je connais la manière dont ils adorent. Ils même en offrant, ils viennent en dansant. They are the only group singing without music, without uh, mic. They can sing loud. Ils ont des groupes qui peuvent chanter sans des micros, sans des instruments, ils peuvent chanter à haute voix. The way they singing, I look at the PA system, it's not on, but they are, have a powerful PA la, system. La manière dont ils chantent, je regarde, il n'y a, a, a aucun instrument, mais ils chantent à haute voix. Uh, nice to see you, my dear brothers and sisters. Amen. So this morning, my question is, where are you going? Alors ce matin, la question est, où vas-tu? Turn to book of Luke chapter 10 verse 30. Luke chapter 10. Then Jesus answered and said, a certain man, the name was not mentioned. Maybe you want to fill up your name? He can fill up your name. Et a certain man went down from uh, Jerusalem to Jericho and fell among the thieves and striped him and the clothing there and wounded him and departed, leaving him half dead. Okay. Jésus reprit la parole et dit Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba en milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant en demi-mort. This uh, story, you know, about the salvation and the responsibility message was given for the kingdom of God. Et nous connaissons ce message, on parle de, de salut, la responsabilité des messages parlant du royaume de Dieu. C'est l'une des paraboles où Dieu nous fait voir notre responsabilité. Now the three group of people, Il y a trois groupes de gens. The Levite, high priest and Samaritan. Le Lévite, le Samaritain et le Sacrificateur. Le Samaritain groupe est rejeté par les Juifs. Les Samaritains sont des gens qui étaient rejetés par les Juifs. Even they cannot go to Jerusalem to worship the Lord. Et ils veulent même pas aller à Jérusalem pour adorer le Seigneur. If you can read in the book of John chapter 4 onward, you can start to see the story about the Samaritan woman. Si vous lisez le livre de Jean 4, vous pourrez comprendre l'histoire de la femme samaritaine. The Levites are chosen generation. Et les Lévites, c'est une génération qui a été choisie. The high priest is a service they are doing a Uh, ministry in the church, I mean, in the tabernacle. Être un sacrificateur était un travail qu'ils étaient censés faire dans le tabernacle. And what the high priest and the chosen generation supposed to do, they are not doing, but the Samaritan did it. Le travail que le sacrificateur et les Lévites étaient censés faire, ils l'ont pas fait, mais le, le Samaritain qui n'était pas censé faire ce travail l'a fait. And the Lord trying to explain to us that. You're responsible in Bangalore. If you never do, somebody going to do that. Et le Seigneur est en train de faire comprendre que ton travail, ta responsabilité à Bangalore, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. That is not my message today. Ce n'est pas mon message aujourd'hui. I like to look at the two cities. Je voudrais euh, regarder les deux villes. One city called Jerusalem, one is called Jericho. La première ville est appelée Jérusalem et la deuxième Jericho. Jericho is a 360 meter or 1,200 feet lower than sea level. Jericho est à, par rapport à son altitude, est à mille, environ 1000 quelques kilomètres en dessous de l'altitude. Jerusalem is about 3800 feet higher than the sea level. Et l'altitude de, de Jérusalem est élevée à environ 3000 kilomètres de la mer. And the man from Jerusalem et pour quelqu'un qui tente de Jérusalem. The Bible says from Jerusalem to Jericho. Et la Bible dit qu'il quittait Jérusalem vers Jericho. 
and he was living in the higher place il était dans le quité à un endroit élevé in jerusalem à jérusalem but he made a decision mais il a pris une décision want to go to jericho il voulait aller à jericho listen carefully écoutez attentivement many of the time we are doing the same thing beaucoup d'entre nous nous faisons des cho- des, la même chose first things we don't know what is jerusalem Première la première chose que nous connaissons pas c'est quoi Jérusalem. West Jerusalem. Où est Jérusalem? In Israel. En Israël. Amen. Amen. It's true. C'est vrai. But today, mais aujourd'hui, this year Jerusalem. C'est ça ton Jérusalem. Because in Jerusalem there's a worship, there's a praises and joy and so many things are in Jerusalem. C'est à Jérusalem il y a la louange, il y a la joie, il y a l'adoration, il y a beaucoup de choses qui se passent à Jérusalem. Don't worry about the Jerusalem in Israel. Ne vous inquiétez pas de Jérusalem en tant que so, uh, une ville de Jérusalem. The Bible says where two or three gathered in my name I am Et in your midst. Là où deux ou trois se rassemblent à son nom, il est parmi eux. And where the spirit of God there's a liberty. Et là où il y a l'esprit de Dieu il y a la liberté. The Lord will live in the house of temple. Le Dieu vit dans la maison en tant que ce temple. Jerusalem is the house of temple. Jérusalem c'est cette maison du temple. Turn the book of Psalms 125 verse 2. Ouvrons le livre de Psaume 125 verset 2. As the mountain surrounded Jerusalem so the Lord surrounded his people. Psalms 125 verse 2. Psalm 125 verset 2 Des montagnes entourent Jérusalem ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Jerusalem is was surrounded by mountain. Jérusalem était entourée de montagnes. We know the story about Jesus Christ always go up to the mountain. Nous connaissons l'histoire de Jésus qui allait toujours du haut de la montagne. And Isaiah says lift up your eyes. Et Isaïe dit je lève mes yeux vers Those la montagne. Those who wait upon the Lord. Et ceux qui se confient à l'Éternel. Many times the scripture says À chaque fois que la, la parole de Dieu parle de Psalm 121 says that Psalm 121 parle de la même Lift chose. Up your eyes to the mountain where your help come from. Et dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. God always in the higher place. Dieu est toujours dans les lieux élevés. He is live highest and highest that's why when he died and resurrected went higher. Tellement qu'il est élevé voilà pourquoi après sa mort et sa résurrection il a été élevé. There was a time he went to the pits of darkness. Il y a un moment il est descendu dans les enfers. There was a time he was living on the earth. Il y a un temps il était sur sur la terre. But now he's on the throne. Mais maintenant il est sur le trône. He's in the highest place. Il est dans les lieux élevés. Whoever believe him. Qui à qui qu'on croit en lui. Whoever accept him. Qui qu'on l'accepte. God already put him in the higher place. Dieu l'a déjà mis dans les dans un lieu élevé. So according to the word of God. C'est selon sa parole. You are the high priest. Nous sommes les souverains sacrificateurs. You have the right to be worship the Lord. Nous avons le droit d'adorer le Seigneur. So Jerusalem is a well protected place. Alors Jérusalem c'est un endroit très bien protégé. Surrounded by mountain. Entouré par les montagnes. If you are in Jerusalem. Si tu es en Jérusalem. Your life will be protected. Ta vie sera protégée. Your family will be protected. Ta famille sera protégée. Your business will be protected. Même tes affaires seront protégées. But if you will come out from Jerusalem. Mais si tu sors uh, en dehors de Jérusalem. You want to go to Jericho. Tu veux descendre à Jericho. You're asking for trouble. Tu es en train de te mettre dans des troubles. So under the coming of the Lord. Et alors que la, la, le Christ revient. Church members. Les membres de l'église. Remains in Jerusalem. Demeure à Jérusalem. This is your Jerusalem. C'est ça votre Jérusalem. There are thousand churches around here. Il y a des milliers d'églises qui, qui nous entourent. But God has chosen to be in the Jerusalem. Mais Dieu t'a voulu être dans ce Jérusalem. Don't go out. Ne quitte pas. You'll ask for trouble. Tu vas te chercher des troubles. I'm telling the truth. Je te l'ai dit en vérité. If you continue remains in Jerusalem. Continue à rester à Jérusalem. You will be protected. Tu seras protégé. Psalms 128 verse 5 says. Pour son Psalm 128. The Lord bless out of Zion and may you see the good of Jerusalem all the day of your life. Psalm 128 5 L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. The blessing of God in Jerusalem. La bénédiction de Dieu à Jérusalem. Goodness is there. Il y a la, il y a la bonté. Psalm 23 uh, says verse 6 123 le dit. Goodness and mercy will end you forever. Le et la grâce m'accompagneront tous les jours Psalms de ma vie. 134:8 says. Psalm 134, 8 dit. Taste and see how good he is. Et il vient good et voit combien Dieu est, est, est bon. You must experience remains in Jerusalem the goodness of God. Si tu veux expérimenter la bonté de Dieu, demeure à Jérusalem. And the blessing of God. Et les bénédictions de Dieu. I want you to turn to the book of Revelation chapter 3 verse 21. Je veux trouver Apocalypse 3 verset 21. To whom shall overcome will be grant to sit with me on my throne celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône 
So those who remain in Jerusalem, God has given a place for a throne. Alors ceux qui demeurent à Jérusalem, Dieu les fait asseoir sur son trône. When you are with God, quand tu es avec Dieu, because God is in Jerusalem, parce que Dieu est à Jérusalem, this is Jerusalem. Is that the Jerusalem? Your heart is the Jerusalem. Ton cœur est en Jérusalem. God will live in your heart. Dieu vit dans ton cœur. And you must live according to the God's direction. Et tu dois vivre selon les directives de Dieu. Don't lift up your eyes to see something not good. Ne lève pas tes yeux pour voir quelque chose qui n'est pas bon. If you are with Jerusalem or if you are with God in Jerusalem. Si tu es avec Dieu dans ton Jérusalem. I turn the book of Luke chapter 15 verse 31. Ouvre Luc 15 31. And he said to him, son, you are always with me. Et dit mon fils, tu es toujours avec moi. Say son. Say dit, son. Dit mon enfant. According to John 1:12 says whoever believes and accepts him as a person as David they are the children of God. God. children of the living God. So your position must know that you are a child of God. And the father saying to the son et le père dit à son enfant all what is mine il dit tout ce que j'ai Bangalore belongs to God. Bangalore appartient à Dieu. Hallelujah. Amen. Chennai is belong to God. Chennai appartient à Dieu. Delhi was created by God. Delhi a été créé par Dieu. Nehru, Jawaharlal Nehru and uh, Mahatma Gandhi get independent for that, but it was created by my God. Tous les, les, les Mahatma Gandhi ses amis ensemble sont, sont bâtis pour l'indépendance mais ces villes ont été créées par Dieu. The tallest mountain in the world is uh, Mount Everest. Mais euh, même le, 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 mont, le, le pic Everest a été créé par Dieu étant le, le, la montagne la plus élevée du monde. So lift up your eyes in Mount Everest, there's something help come from. Alors si tu lèves tes yeux vers le pic Everest, y a-t-il de l'aide qui vient de cela? And God loves Africa too. Et même Dieu aime aussi les Africains. The second largest mountain called Kilimanjaro in Tanzania. La, la deuxième montagne la plus large s'appelle Kilimanjaro, elle, elle est en Tanzanie. So you can see it in Kilimanjaro, there's a mountain. Tu peux aussi voir à Kilimanjaro, il y a une montagne. The second largest, the tallest mountain in the world. C'est la, la, la deuxième montagne la plus élevée, large so du monde. So when you know who you are, quand tu connais qui tu es, when you are with God or in Jerusalem, si tu es avec Dieu dans ton Jérusalem, whatever God created, tout ce que Dieu crée, il a créé, it's all belong to you. T'appartient aussi. Sometimes the children couldn't understand. De fois l'enfant ne veut pas comprendre. Because we are looking always failure. Parce que généralement nous regardons aux échecs. The Bible says, lift up your, where your help come from. Ça veut dire que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Don't turn around left and right. Ne regarde pas à gauche ni moins à droite. Lift up your eyes to the Lord. Mais lève tes yeux vers le Seigneur. Your help will always come from the Lord. Ton aide viendra toujours du Seigneur. Man can promise to you. Les, les gens peuvent te faire des promesses. I will bless you. Je vais te bénir. I'll give money to you. Je vais te donner de l'argent. But when they had a problem, mais quand ils, ils font face au problème, and they'll come and tell, sorry, my car break down. I want to help you, but my et car ils, break ils vont down. te dire, ma, ma voiture a une panne, je ne peux plus t'aider. Oh, when I was a big rich man, I used to help people. Oh, now I'm a beggar now. Tu as dit quand j'étais riche, je, je, je t'aidais, mais maintenant que je suis pauvre, je ne peux every, plus le faire. Every human, they have a personal problem. Chaque être humain a un problème personnel. They'll bless the people according to what they have. Ils bénissent les gens euh, par rapport à ce qu'ils ont. One of the multimillionaires in Malaysia. Un de multimillionnaire euh, dans le pays de Malaisie. He was dying. Il était en train de mourir. So he called me. Alors il m'a appelé. He asked me to pray. Il m'a demandé de prier pour By lui. By God's grace. Par la grâce de Dieu. It's not my prayer. Ce n'était pas ma prière. It's a God's grace. C'était la grâce de Dieu. God extension 15 years for him. Et Dieu a étendu à euh, 15 ans. After 15 years later. Et après euh, 15 ans de vie. The sickness was started again. La, la maladie encore a refait surface. It's a specialist doctor. C'est un docteur spécialiste. The specialist doctor says the uh, He know that he's going to die. Et un docteur a dit qu'il savait qu'il devait mourir. This time he came, uh, he asked me to come. Il m'a encore rappelé. So I went there. Je suis parti le voir. So he asked, told me, Pastor Philip. Il m'a demandé, il dit, Pastor. I know you are serving the Lord. Je sais que tu sers un Dieu. I got 150 churches in India. Tu as uh, environ 1000 églises en Inde. Thousands of orphanages I'm feeding. Tu es en train de, de supporter plus de 1000 uh, orphanages. Even yesterday I came to feed the, uh, in Otto Raja's place. Même euh, hier, je suis parti du côté de Autoraja. I'm feeding a lot of uh, children in Malaysia. Je supporte beaucoup d'enfants, beaucoup d'orphelins en Malaisie. In Sri Lanka. Mais euh, du côté de Sri Lanka. Because the Bible says. Parce que la Bible dit. Abraham. Que Abraham. I will bless you. You will be a blessing. Il dit, je te bénirai. Tu seras une bénédiction. Amen. Amen. 
I will bless you, you will be a blessing. Je te bénirai, je ferai de toi une bénédiction. Now the rich man asked me, et maintenant le riche me pose Paul, une question, il dit, pasteur, how much money you want tu veux combien d'argent pour, pour ton ministère ou bien pour tout ce que tu désires And I asked him back, how much you have. Je lui ai dit, combien tu as 100 million, 200 million dollars. Tu as 200 millions ou bien 1 million de dollars He looked at me. Il m'a regardé. I have lot passed. I have a lot of money. Il dit, j'ai beaucoup d'argent. I want to bless you. Je veux te bénir. This money, who worked for it, worked hard for this money. Il dit, j'ai eu à travailler pour avoir cet argent. I work hard for this money. J'ai travaillé beaucoup pour, pour avoir I cet argent. I personally work hard. Il dit, j'ai travaillé durement pour avoir a, cet argent. Come as a, like a millionaire in Malaysia. Et je suis un des millionnaires de la Malaisie. So you are the one save the money. Et tu, as, tu es celui qui garde cet argent. You give your time, you sacrifice your time, your talent, everything to earn that money. Et tu, as, tu as sacrifié ton temps, tu as milité pour avoir cet argent. Now, et maintenant, your money cannot help you. Et maintenant, ton argent ne peut rien faire pour toi. You are very faithful to your money. Tu as été trop fidèle à ton argent. But the money is not faithful to you. Mais ton argent n'était pas fidèle. The money is not going to save your life. Ton argent ne va pas sauver ta vie. If the money cannot help you, si l'argent ne peut pas t'aider, I don't want the helpless money for me. Alors je ne veux pas de l'argent qui ne va rien apporter à ma vie. The same money will do to me. La, le même argent ne va rien faire pour moi. Somebody will enjoy. Quelqu'un va se réjouir. My money cannot help me. Mon argent ne peut pas so m'aider. I don't want your millions of dollars. Alors je n'ai pas besoin de ton argent. But I have a God who create million of dollars. Mais j'ai un Dieu qui crée ce millier de dollars. The Bible says in Romans 8, 31. La Bible dit dans Romains 8, 31. If God is with us. Si Dieu est avec moi. And the Bible says my God is a Jehovah Jireh. Il a dit que mon Dieu est un Jéhovah Jireh. He will provide all our needs. Il va pourvoir à tous mes besoins. But if he remains in Jerusalem. Mais si tu demeures à Jérusalem, et le Père dit, tout ce que j'ai, t'appartient aussi. Même si tu es à Bangalore, ne sois pas seulement émerveillé en voyant des, des, des gros first bâtiments. First important, you must know the whole Bangalore is belong to you. La première chose, tu dois comprendre que toute la vie de Bangalore t'appartient. Then you will do something for Bangalore. C'est là que tu comprends que tu dois faire quelque chose pour Bangalore. If you have a nice bungalow. Si nous voyons cette ville merveilleuse de Bangalore, own Bangalore, own bungalow, your own house. Ta, ta, ta propre maison à Bangalore. Now I know you do some garden work. Je sais tu fais le jardinage. Keep clean. Tu arranges les choses. You put the fans. Nous mettons les, les, les ventilateurs. Or CCD camera. Nous mettons des caméras de surveillance. And we drive the car, the path you make for a car. Et nous arrangeons des parkings pour nos voitures. Your house. Dans ta maison. You won't do somebody's house. Tu ne vas pas le faire dans la maison de quelqu'un d'autre. Tu ne t'inquiètes pas de, du boulevard ou bien de la route principale. Parce que ça ne m'appartient pas. Tu ne t'inquiètes pas de ceux qui meurent. Parce que tu dis que ce ne sont pas les de ma famille. Ma maison, ma famille, je vais en prendre soin. I'll buy expensive clothes for my son. Je vais prendre des, uh, des vêtements merveilleux pour mes amis. Pour mes, pour, mes, pour mes enfants. Mais que dire de ceux qui sont en dehors de ta maison If you take the whole Bangalore, Si tu prends toute la vie de Bangalore, ça t'appartient. I tell you, you will clean Bangalore. Je t'ai dit que tu vas nettoyer toute la vie de Bangalore. You can go around Bangalore. Tu peux faire le tour de Bangalore. It belongs to you. It belongs to you. Parce que ça t'appartient. And you can preach the gospel everywhere. Et tu peux apporter la parole partout. Because Bangalore is belong to you. Parce que Bangalore t'appartient. And your responsibility for it. Et c'est ta responsabilité de so le faire. the Lord say. Et l'Éternel dit. All what I have yours. Il dit tout ce que j'ai t'appartient. Turn to 1 Corinthians chapter 6 verse 3. Ouvre 1 Corinthiens 6 verset 3. Do you not know? Do you not know that you shall judge angels? How much more this that patient to the law? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges à plus forte raison les affaires de cette vie? Do you know? Vous le savez. Do you know? Est-ce que tu le sais? Sometimes we are saying, Lord, I am standing for judgment. Et de fond, le disant que Seigneur, nous attendons le jugement. When you see angels, Quand tu vois les anges, you're so excited. tu es émerveillé. The Lord, angel visited me few times. Et j'ai eu à, à, à m'asseoir avec les anges. It doesn't mean I'm a great man of God. Ça ne veut pas dire que je suis un, un plus grand homme de Dieu. The time I saw the angel, le moment où j'ai vu les anges, I prayed like this. j'ai fait cette prière. Lord, don't show angel to any others. Seigneur, ne montre pas ces anges à quelqu'un d'autre. So Parce qu'ils sont trop glorieux. Ils sont grands. And they have a Et 
Et ils ont une grande autorité. They have a great power. Ils ont une grande puissance. But whoever believe the Lord, et quiconque croit au Seigneur, accept the Lord as a personal savior. celui qui reçoit Christ comme son Seigneur, si tu demeures à Jérusalem, si tu demeures à Jérusalem, the Lord say you can Judge angels. Seigneur dit, tu peux juger les anges. Don't get excited about angels. Ne sois pas euh, autant merveilleux pour God les give anges. To you. Dieu t'a donné l'autorité. God has given authority to heaven, earth, everything for you. Dieu t'a donné l'autorité euh, du ciel et sur la terre. If you are remain in the God's presence, si tu ramènes, tu demeures dans la présence de Dieu. You will enjoy all the blessing. Tu vas jouir toute la bénédiction. But if you want to come out from Jericho, mais si tu sors, Jerusalem to Jericho, mais si tu sors de Jérusalem, allons vers Jéricho. C'est là qu'il y a le problème. How many of you can describe devil? Combien d'entre nous peuvent décrire, décrire le diable? Why you looking me like that? <laughs> Where's the devil? Où est le diable? Still looking at me. Mais regardez. <laughs> Under your feet. Il est en Where's the devil? Où est le diable? Then why you don't look at me? I'm not a devil here. He is under your feet. He's tapping. Il est en dessous de tes pieds. The glorious angel, talented angel, name called Lucifer. Il y a, uh, il fut un, un, un ange glorieux, un, un ange talentueux qui s'appelait Lucifer. Well blessed. Il était très bien béni. Oh, he, the way he play music. Et la manière dont il jouait la musique. Sometimes I think the Lord will paint it. Et deux fois, euh, nous, nous nous trompons ou bien nous nous faisons pas comme il est faux. He in the presence in the music. Il, il demeurait dans la musique. God love music. Dieu aime la musique. One day Lucifer, Et un jour Lucifer, l'orgueil a, a, a été bâti en lui. When he, pride enter in his side, Et quand il a, il a, il a été en fait d'orgueil, uh, il, a, il a voulu prendre la place de Dieu. God send him back. Et Dieu l'a la, la, la repoussé. The handsome, beautiful, Angel Lucifer. Et cet ange merveilleux est beau, Lucifer. Now you can see God horn, God tongue outside. Et maintenant il a les cornes, il a, il a sa langue, il a les yeux rouges. Supposed to be a beautiful woman, a beautiful Lucifer. Qui, qui était censé être cet ange a beau et merveilleux, Lucifer. Even the beautiful woman, when the devil enter inside, même, même, what do you think? Même la hein? <laughs> I'll kill you. Are you? Même la femme What's la plus belle, une fois qu'elle est possédée par le diable, elle devient uh, trop rageuse, elle devient When God is, God is inside the woman's heart. Mais quand Dieu est dans le cœur d'une femme, you know what the woman will say? Vous savez comment sera cette femme? Honey, I love you, darling. <laughs> Sweet honey, I don't know what honey is that. Elle sera très douce. Elle dit, tu sais, honey, je, je t'aime. It's a big lie, you know. Ça c'est un grand mensonge. After go to supermarket, come back home. Après, euh, après euh, qu'elle revient du supermarché. Hold your wife's hand or sweet honey's hand. Euh, lick a little bit. It's salty. I don't know what sweet it is again. Elles elle disent que tu es comme du miel, mais quand tu essaies de lécher sa main, tu vas sentir que c'est salé. The beauty is gone. La, toute Even la beauté est partie. Même les hommes. When they love the woman, they show like godly love. Que quand ils aiment une femme, ils montrent tout, tout cet amour. Like Jesus said, if you see me, see Christ in me. Comme je dis, si vous voyez, voyez Christ en moi. But evil spirit come inside. Lucifer come inside. Mais une fois que le diable possède cet homme. If you see me. Si tu me vois, See me Lucifer. tu vas voir Lucifer. Mm. <coughs> Roaring lion, I'll kill you. <laughs> This is the character when the evil spirit come inside you. Tel est le caractère quand tu es possédé par un esprit mauvais. Don't ask where they are. Where they are. Ne demande pas où ils sont. Go and see in your house. Mais va voir dans ton cœur ou dans ton maison. One day, uh, when couples ask me. Un jour, un couple est venu vers moi et m'a posé une question. Il dit, quand est-ce que le diable va venir me visiter? J'étais en train d'enseigner sur le mariage. You know where the devil will come? Vous savez quand est-ce que le diable va venir? Like husband, wife, comme, they call uh, a king size bed or queen size bed. Comme, Let it be king or queen. Comme, And both will be in the bed. Comme étant uh, époux et épouse, ils étaient envoyés uh, par un esprit qu'on appelle when la reine. Really love one another, alors qu'ils s'aimaient l'un à l'autre. Et la, la femme pouvait dormir d'un côté et l'homme de, de l'autre. Et ils pouvaient communiquer. L'homme pouvait chérir sa femme, pouvait communiquer. Something happened. Mais quelque chose s'est passé. Something husband delayed to come to house. Go to work delayed. Euh, quelque chose m'a retardé pour que j'aille vers eux. Want to go for the movie, but he came late. Alors qu'ils voulaient aller vers le cinéma, ils sont venus en retard. Et l'homme revenait en retard. You know Qu'est-ce que la femme faisait? Turn the other side. 
elle va euh, se tourner de son coin. Even the husband touch, ah, don't touch Et même si l'homme essaie de la toucher, elle va, elle va repousser l'homme. Il dit, va, va épouser ton travail. Oh, you're so stubborn, hein? Il dit, tu es têtu, hein? I also don't want to touch. Je, je, moi, je ne veux pas te toucher. So when husband, wife turn this eye, alors quand il se, il se tourne le dos, soudainement le diable va se coucher au milieu so, d'eux. Si, si vous voulez voir le diable, faites cela. If you don't want the devil to come to your family, husband si, walk together. Si vous ne voulez pas que le diable vienne dans ta famille, soyez ensemble. Amen. Amen. God is a good God. Dieu est merveilleux, est un, Dieu, est un bon Dieu. The Lord told to Jonah, Dieu dit à Jonas, go to Nineveh. Va à Nineveh. Jonah listened the word of God. Jonas a entendu la parole de Dieu. How the wonderful worship. Where you came from, brother? Are you from America or? Ah. Sorry. <laughs> How come the American went into your mouth? You are very good worship. The way you worship, I, I close my eyes, I see a white man here. The man don't you adore When I open my eyes, you. Indian is here. <laughs> Praise the Lord. But the presence of the God is the same. Amen, amen, amen. I've been to around the world about 18 times. Go around the world. J'ai à à à sionner le monde pour plus de 18 fois. I enjoy the worship in every part of the world. Je me suis réjoui de l'adoration dans différentes parties du monde. And the man was talking about the mission offering. Et il y a un homme qui parlait de uh, l'offrande pour la mission. I noticed many of them. Et j'ai remarqué beaucoup d'entre eux. They like to put the left hand side and the right hand side. Et ils aimaient euh, mettre leur offrande de, de, de box qui est à gauche et celle qui est à droite. Majority of them. La majorité d'entre eux. I was sitting in front. J'étais assis devant. Only few put in the center. Il y a peu d'eux qui mettaient leur offrande au milieu. They forgot center is very important. Ils ont oublié que cette offrande était aussi importante. Now, when you want to show yourself as a Christian, si tu veux te montrer comme étant un chrétien, and they used to give a gift as a cross. Et généralement ils portaient des croix. Gold color or diamond, according to their riches. Jamais or they portaient de croix en or, en argent, selon leur richesse. Cross is not uh, represent Christ to the world. La croix ne, ne ne montre pas que tu as Christ envers le monde en réalité. So one lady was wearing a diamond cross. Alors un jour il y a, il y a une demoiselle qui avait une croix en or. I asked her which side cross this on. Et je lui ai dit c'est quoi cette croix exactement? Left hand side or right hand side cross? Elle est, elle est de quel côté? Elle est de la gauche ou bien de la droite? He asked me what? Et m'a regardé quoi? Left hand side the thief, right hand side also thief. Et dit est-ce la croix qui était à gauche du Christ pour le voleur ou bien celle qui était à droite pour l'autre voleur? The center cross is Jesus Christ. Mais la croix qui est au milieu était celle de Jésus Christ. C'est celle qui est au milieu. Nobody like it. Mission. Person aime ce qui est au milieu. If you have a vision, they'll have a mission. Then God will provision. Si tu as la mission, Dieu donnera la provision. Then the lady asked me. Et la, la fille m'a posé une question. How do you pastor know it's a left hand side cross and right hand side cross or center cross? Comment peux-tu savoir que c'est la croix qui était à gauche, à droite ou bien celle qui était au milieu? How to identify pastor? Comment pourrais-je identifier? You go back home. Et il rentre chez toi. If your mom says something to you, si ta maman te dit quelque chose, off the TV and go and wash the clothes. Éteins la télé et va faire la lessive. Nice series, you know. Tu sais, il y a, il y a cette série que tu Amida aimes. Amida Bachchan, oh no, Saru Khan is there. Admettons qu'il y a une bonne série Somebody qui passe. Somebody, one of the top star. You're watching, and mom asks you to go and wash the et clothes soudain, or wash the plate. Soudainement, ta mère te dit, va faire la vaisselle ou la lessive. If you get up and say, mom, thank you, mom, I'll do it. If you go, means. Si tu te lèves et tu obéis, cela veut dire que ta croix est celle du milieu. You have no other job, huh? Why not others to do? All the time you call me to do work, huh? you are no good, mom. It means right and cross is there. Et si tu te dis, je... <laughs> il y a d'autres personnes qui vont faire ça, ça veut dire que ta croix est soit celle qui était à gauche ou à droite de Jésus. When husband, wife, et quand euh, l'épouse et l'époux, some problem, quand il y a des problèmes entre eux, and the wife say, okay, honey, I forgive you. Et la femme dit, ah, chérie, je te pardonne. Never mind, it's okay. All your salary you give to church. Oh my God. Et Never seulement mind. te dit, bon, ok, tu as donné tout ton salaire à l'église, d'accord, il n'y a pas de problème. I help one poor man. J'ai aidé un pauvre. Stupid man you are. Il dit, toi, tu es un homme stupide. Don't you know we have to pay house rent and school fees and money and Kentucky Fried Chicken. Ne se dis pas qu'on a le loyer, il y a des frais scolaires, il y a des poulets qu'on doit acheter. If you're wearing, if you're talking like that, the wife wearing that, Right hand side cross. Si tu es la femme qui parle ainsi, ça veut dire que tu, tu portes la croix qui était à droite. If the wife say, okay, honey, I, I, 
forgive people and don't don't worry about that it means they're wearing a santa cross et si la femme a dit que d'accord il n'y a pas de problème so ça veut dire que tu as la croix qui est au milieu right and center center one alors aujourd'hui ta croix est à gauche à droite ou au milieu the lord told something alors l'éternel a dit quelque chose but the situation of nineveh par rapport à la situation yona left and went to tarsis to get into the ship on demande à jonas d'aller à nive mais au lieu d'aller à nive il va à tarsis it's very important c'est très important and god asks you to go si je te demande de partir you have to go to the right direction tu dois aller dans la direction qu'il faut if you start to think your own mind si tu commences à réfléchir de ta propre pensée isaiah 55 say that your thought is not my thought your way is not my way isaiah dit tes voies ne sont pas les voies de dieu tes pensées ne sont pas les pensées de dieu jesus say i am the way i am the truth je lui dis je suis le chemin la vérité follow me i'll make you suivez moi je vais te montrer le chemin look unto the lord it will be a blessing si tu écoutes ce te dit tu auras une bénédiction wrong direction mais si tu prends une mauvaise direction what happened qu'est-ce qui va se passer this fellow went and sleeping et ce temps est parti sans dormir if you are in the wrong place si tu es dans un endroit qui n'est pas le bon you can be in the church you still can sleep tu peux you can be sitting in the church but still sleeping tu peux être à l'église mais quand même t'endormir because jonah went to the wrong direction get to the ship and sleeping not Parce... praying Parce que Jonas n'est pas dans une mauvaise direction. On est allé prier, mais il est parti s'endormir. Il n'est jamais passé à l'église. Very tired, I'm sleeping. Il dit souvent que je suis fatigué, je m'endors un peu. It means they're wrong direction. Ça veut dire c'est une mauvaise direction qu'ils prennent. You come to church early morning. Si tu viens à l'église très tôt le matin. As Matthew 6:33 says. Comme Matthieu 6:33 dit. Seek ye first his kingdom and righteousness. All things are added unto you. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Listen carefully, children of God. Écoutez attentivement, peuple de Dieu. When Jonah entered into the boat. Quand Jonas est, euh, est monté dans cette barque. Wrong place. Wrong situation, wrong people. Un mauvais endroit, une mauvaise situation et des mauvaises personnes. You can go back and read Psalms 1 and verse 1 to 2. Vous pouvez relire uh, ce passage. You are mingled around with the wrong person. Tu es en train de te mêler à, à des mauvaises personnes. God asks you to go into the world and preach the gospel. Dieu te dit va à travers le monde et prêche l'évangile. But I don't want to go, I want to be here in in the ship called going to Tarsis. Mais toi tu veux pas obéir, tu dis je vais aller dans cette barque allant vers Tarsis. He must get into the boat which is going to heaven. Est-ce que je suis dans la barque qui m'amène vers le ciel? He must get into the boat which Jesus was there. Tu dois aller dans la barque où Jésus était. You know the story when Jesus was in the boat there was a storm but God can save them. Nous connaissons l'histoire de Jésus qui était dans la barque et soudainement il y a une tempête mais Jésus les a sauvés de la tempête. But in that ship there's no God. Mais dans cette barque où Jonas était, il n'y avait pas Dieu. But man of God was there. Mais les hommes de Dieu étaient là. But the man of God sleeping. Mais les hommes de Dieu dormaient. And the boat was moving. Et la barque était en train de naviguer. It's moving very nice. Elle naviguait sur la mer. Now go in the boat very nice. Hallelujah. <laughs> Got in the boat night club also very nice hallelujah i can see breakdown no breakthrough breakdown finally breakdown et soudainement il y a une panne pas une percée sometimes look very nice you know floating take one one whiskey et de fois tellement que ça navigue bien on prend même euh, une dose de whisky when i was a young i'm alcoholic don't worry i'm not a good man Euh, j'ai réussi à, 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 à prendre de la bière. Je n'étais pas aussi bon day, comme aujourd'hui. I, I to drink all type of drink. Et je, je prenais toutes sortes, toutes sortes de bières. One day I saw a drink called a Johnny Walker. Et un jour j'ai vu euh, aussi on appelle Johnny Walker. Black label. C'est Black Label. So I'm a black, so I go for Black Label. Je suis un peu noir, donc j'ai pris le Black Label. When I saw the logo of that uh, Johnny Walker. Et quand j'ai vu le logo de Johnny Walker. Ready. Il était très concentré Very staff. Fit, everything. Il était en forme. So I was thought if Johnny Walker could go in I would get walk like a king. Et like si Johnny Walker était un roi si je prends cette boisson je serais aussi un, un roi. Let's put one pack inside. Alors j'ai pris une dose. Still be okay. J'étais encore okay. Then second pack. Et j'ai pris une deuxième dose. Suddenly one came to in front of me. <laughs> Est-ce que moi j'ai vu deux pères je voyais doublement les gens. I didn't see one woman then two women. Et je vu une femme, seulement je l'ai vu en deux. Then put the third one. Et j'ai pris une troisième dose. One person but I can see 10 people Et in front. Et une seule personne, je veux voir maintenant 10 personnes devant moi. Then it's not the world globe is going round. Et ce n'est pas que le monde tourne à l'envers. Johnny Walker go inside ah, my head is going round. C'est Johnny Walker est entré à moi et le monde a commencé à tourner à l'envers. I came out with my friends. 
Now I, I'm, I got Johnny Walker inside. Et j'étais en train de tutuber avec mes amis, je disais, j'ai Johnny Walker en, à, à l'intérieur de moi. Et je pensais que si je bois Johnny Walker, je vais me tenir comme lui avec toute puissance. But never happened. Mais ça ne s'est jamais passé. Jonah was enjoying. Jonas était en train de se réjouir. And because of Jonah, et à cause de Jonas, because of the children of God, à cause des enfants de Dieu, in the wrong place, dans un mauvais endroit, it's not problem for him. Ce n'est pas un problème pour lui. He will create problem for others. Il va créer le problème pour les autres. If you are wrong place, c'est dans un mauvais endroit, in wrong situation, dans une mauvaise situation, wrong direction, dans une mauvaise direction, you're supposed to be a blessing. On est là pour une bénédiction. And the Lord told to Abraham, et Dieu dit à Abraham, I will bless you, you will be blessing. Je vais te bénir et je ferai de toi une bénédiction. The Lord told to Isaac, Dieu dit à Isaac, I'll be with you and bless. Je serai avec toi, je te bénirai. Mais tu es dans une mauvaise place. The whole ship was shaking. Toute la barque était en train de secouer. And they tried to do all their head knowledge. Et ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire de leur intelligence. They couldn't. Ils ne pouvaient pas. They came down. Ils sont. They look man of God sleeping. Ils ont vu les hommes de Dieu qui sont dormis. Supposed to pray. Qui étaient censés prier. Man of God supposed to pray. Les hommes de Dieu qui étaient censés prier. Woman of God must pray. Les enfants de Dieu doivent prier. Prayer bring the victory. La prière amène la victoire. Prayer can have a breakthrough. La prière amène la délivrance. Ah, because of Jonah. Mais à cause de Jonas. The whole boat was shaking. Toute la barque était en train de, de bouger. Sometimes because of you. De fois à cause de toi. Your whole family got divorce and fighting, children drinking, accident, something because of you. Toute la famille est dans le désordre, il y a les divorces, les enfants ne comprennent plus seulement à cause de toi. The Bible says God is with you. La Bible dit que si Dieu est avec moi. God is in you. Si Dieu est en toi. If God is the head of your life, si Dieu est la tête de ta vie. There's something different. Il y a quelque chose de différent. So Jonah was inside the boat. Alors Jonah était dans, dans la barque. The boat got in trouble. Et la barque a été a été en train de te secouer. He asking who are you? Et lui a demandé qui es-tu? Where are you going? Où vas-tu? Then he said, I'm the child of God. Et il dit je suis un enfant de Dieu. I also wearing a cross. J'ai aussi la croix. My name was uh, Muniandi, now it's uh, Andy. Muniandi. Mon, mon nom a été Muni Andy. Et maintenant, je suis chrétien, je m'appelle Andy. So, last time I used to wear uh, sarong and everything, you know, the big, big clothing. Now I'm wearing maxi because I come a Christian. Et auparavant, j'avais un certain type d'accoutrement. Maintenant que je suis chrétien, j'ai changé mon accoutrement. Last time, my name is Maliga. After coming to the Lord, my name changed to Jasmine. <laughs> Maliga Avant, is a flower. Avant Maliga. Uh, Mali. Mal, Maliga. Maliga pu. Yeah. <laughs> That's called, but it's a translated because they're Christian. Now I change the name Et to je suis chrétien, Jasmine. Je deviens Jasmine. I say, changing your name is not important. Your life must change. Changer de nom n'est pas your important. Your character must change. Ta vie, ton caractère doit changer. It's not your name. Ce n'est pas ton nom. Your life change the name of, above all the name will be glorified. C'est quand ta vie change que le nom qui est au-dessus de tout le monde sera glorifié. We are here to glorify the Lord. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur. And he said, I am the prophet. Et il est le prophète. What prophet? Quel prophète? Wrong prophet. Un faux prophète. In India, I see lot of prophecy. J'ai vu beaucoup de prophéties en Inde. A prophet in India say, I, Jesus was itchy, I was crushing his body. What? Jesus got rashes, so he put. Il a dit oh que my je... God! What type of prophecy from your country? Hey, I can't believe uh, the prophecy from your country. De fois, je ne a crois prophecy pas prophétie qui vient de Jesus and the prophet was walking together in heaven. Et il dit qu'un prophète a dit, Jésus le prophète marchait euh, euh, au paradis ensemble. And all the girls are taking a shower. Et toutes les femmes étaient en train de se pool. baigner. When they saw Jesus and they throw the water on him. Quand ils ont vu Jésus, ils lui ont euh, jeté de l'eau. And Jesus and he ran away from the girl. Et Jésus s'est accouru vers les filles. Jesus won't go and peep when people taking shower. Est-ce que Jésus peut aller là où les gens se, se lavent? But there's one person called Mais... Mr. Krishna. He will do that. Il y, a, il y a eu un homme qui s'appelle Christian. Il peut quand même faire ça. Is it Christ or Krishna? Is is Christ or Krishna? This prophecy all coming from your country. Toutes les prophéties de Krishna viennent de ce pays. Be careful. Soyez prudent les prophètes. And the prophet say. Et le prophète dit. I know I'm the troublemaker in your house. I mean in the boat. Je sais que je suis celui qui amène ce problème dans cette barque. Throw me into the sea. Jetez-moi dans la mer. The problem will solve. Et le problème finira. And they carry him. Et ils l'ont pris. They all cry. Toutes ces larmes. Because it's a storm. 
Et à cause de la tempête, they throw him. ils l'ont jeté dans la mer. The storm is calm. Et la tempête s'est apaisée. The people are very happy. Et les gens étaient heureux. One man, Un homme, the problem is over. le problème est fini. But if you disobedient to God, Mais si tu désobéis à Dieu, now the second problem started. Mais le deuxième problème commence. To who? To the fish. À qui maintenant à, à ce poisson The fellow went into the mouth of fish. Et le, le type est parti dans le vent de la baleine. Three days fish must go through forty days, uh, three days fasting and prayer. Et c est, c est, c est, ce poisson avait uh, trois jours de jeûne. Christian, if you are wrong place, you are problem for the house or of fish, somebody. Si tu es chrétien et tu es au mauvais endroit, tu seras un problème pour quelqu'un ou pour ta famille ou pour ta maison. After the fish, you know, went back home. Après que ce poisson uh, revint à la maison. Some people they praise the Lord, brother. Et ils ont dit, euh, gloire au Seigneur, frère. Mm, mm. Wow, so proud today. Et il ne parlait plus, il dit, qu'est-ce qu'il ne va pas, il est, il est trop, très arrogant aujourd'hui. Uh, Alors que sa femme attendait son mari. Vous savez comme, la culture occidentale, chaque fois qu'ils ont leur mari. Africa, no kiss, huh? Very good. Some they doing. Other read Psalms, then solve the problem. Any other? So the, 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 the female fish is waiting, waiting for the husband to come. Et alors que uh, ce, ce, ce poisson femelle attendait son, son époux. Coming. Alors que son, son mari venait. And the lady fish is looking for husband. Et la femme poisson attendait son mari mm. venir. Alors qu'elle était prête à embrasser son mari. The husband fish said, mm. Mais le mari disait, non, pas aujourd'hui. Why? Is it my mouth smelly? Il dit est-ce que ma, ma, ma bouche sent mauvais? Are you non. fasting and prayer? Il dit est-ce que tu jeûnes et tu pries? Il dit non. What happened to you? Mais qu'est-ce qui va pas? Are you alright? Es-tu en forme? Mm. Mm. Il veut que faire des gestes. Mm. I think you are crazy. Je Get out from my house. Hey, va, va dehors. Divorce. Ils sont divorcés. Because of Christian inside, the man of God inside. À cause du chrétien qui était dans son ventre. Christian, listen carefully. Chrétien, écoutez, if you are out from the direction of God, si tu es en dehors de la direction de Dieu, you make a wrong decision in wrong place. Tu vas prendre des mauvaises décisions au mauvais endroit. You will be a curse or problem for others. Tu seras une malédiction ou un problème pour les autres. I got five minutes to finish. Can I take another five minutes extra? Okay. I have to go to one more subject. It's very important. Je vais toucher un autre. I want you to turn to book of Samuel, the second Samuel. 2 Samuel, ouvrons 2 Samuel. Chapter 3, 3, 3. Chapter 3, verse 33. Chapitre 3, verset 33. Now, you, you know about David. Hein? Connaissons l'histoire de David. David, a good worshiper. Qui était un grand adorateur. And he says a statement here. Et il déclare une chose, il dit. And the king sang lament over Abner and say, Should Abner die as a foolish die? Le roi fit une complète sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme, un, comme meurt un criminel? If somebody die, you know, people will talk great about them. C'est généralement quand les gens meurent, les gens font des grands témoignages sur eux. It depends of their character. Dépendamment de leur caractère. But the king say, David king say, how he can die like a foolish or stupid? Et Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? And David crying. Et David David pleurait. Why David say he die like a stupid? Pourquoi David a dit qu'il devait mourir, il est mort comme un criminel? Or foolish death? Ou une mort insensée? Turn to book of 2 Samuel chapter 3 verse 27. Ouvrons 2 Samuel 3 verset 27. Now when Abner had returned from Hebron is a very beautiful place. Joab looked him aside in the gate to speak with him privately, private investigator. And there stepped him, he hugged him, stepped him in the stomach and let him die. He died on the Before the gate. You read? Okay. Oh, you can read that. Okay. Turn to, you don't need to turn. You just write it down. Deuteronomy 19, 1 to 13. Deuteronomy Joshua 20, 1 to uh, 9. It's talk about the, a city of refuge ça as parle, a gate. Ça parle de la ville de refuge, comme étant une porte. If anything happened in your life, Quelque chose se passe dans ta vie. Mais qui entre dans tes portes, 
tu es sauvé. Your life is saved. Ta vie est sauvée. Your business is saved. Tes affaires sont sauvées. Everything will be saved. Tout sera sauvé. Your children will be saved. Même tes enfants seront sauvés. Your whole family will be saved. Toute ta famille sera sauvée. But if you out from the gate, mais si en dehors de, 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 du parvis ou des portes, Abner is desire want to get into the gate. Le désir d'Abner était d'entrer dans la porte no, ou dans la cour. Is it? I will enter his gate with thanksgiving in my heart. J'entrerai avec louange, j'entrerai dans ses parvis avec louange. So Abner want to get inside. Abner voulait entrer dans les parvis. The Bible says. La Bible dit. That another man is there. Il y a un homme. Un autre. So homme. Abner is a good man. Abner était un uh, un homme merveilleux. But Joab is there. Mais Joab était là. Sometimes he want to go to church. Le fond de vouloir aller à l'église. Job will come. Les gens viendront toujours. A good toujours. job will come. Ou bien un vrai job viendra. <laughs> Va t'appeler. Et suppose you listen to God, man, listen to somebody whistle. Au lieu de, de tu étais supposé entendre la voix de Dieu, mais tu es plus euh, conscient de, du sifflet de quelqu'un d'autre. Don't get into the gate. Come out. Il n'entre pas dans le parvis. Viens. Praise the Lord. Your church got two gates here. Dieu merci cette cette église two a doors. deux portes. If you want to enter inside, you will be blessed. You are saved. Si tu veux entrer à l'intérieur, tu seras béni et tu seras sauvé. You are not get into the church, si, I mean into the gate. Si tu n'entres pas dans le parvis, the refuge city, la, la ville de refuge, protection, la protection, you will be killed. Tu seras tué. The Bible says, la Bible dit, thief come to kill, steal and destroy. Que le voleur vient pour tuer, voler et détruire. But whoever enter into the church, mais celui qui entre dans l'église, or into the Jerusalem, ou bien à Jérusalem, they will be protected. Ils seront protégés. But the situation. Mais la situation. Joab, uh, Abner was listening to Joab. Abner était en train de, de prêter attention à Joab. And he, Abner, call, uh, Abner was called by Joab say, Psst. Et Abner fut appelé par Joab lui disant viens. He should tell no no I go to the gate then oui. I'll come back. On lui dit je vais d'abord entrer dans le parvis et je vais revenir But après. Take a decision. Je dois prendre la décision. He never enter into the gate. Il n'est jamais entré dans le parvis. Came out. Il est sorti du parvis. When Joab look at Abner. Et Joab regarda Abner. First thing, hug. Il a, il a embrassé. Kiss left and right hand. Il People a, married also they kissing, hugging. Il That's a, very bad. Il a fait un bisou à gauche et à droite, comme les mariés. Man want to hug you, be careful. There's a stepping knife. There. Si, il faut faire attention avec les bisous. Si quelqu'un veut te faire, euh, te bisou, il faut faire attention. Tu veux te poignarder. If your father hug you, praise the Lord. Si, si ton père t'embrasse, outside the hug you, dangerous for you. Mais le bisou qui vient de l'extérieur, il faut être prudent. So don't do that. Alors ne faites pas cela. So the Bible says, Joab hug him and give a kiss. One, two, Father, Son, the Holy Spirit. Et la Bible dit que Joab l'a embrassé, il a, il, il a caressé. After one kiss, I think Abner, oh, very good. Après le premier But baiser, Abner minute, était encore en forme. Next minute, you know what happened. Mais la minute suivante, ça ne pas ce qui s'est passé. Sword and il a, il a, il a poignardé, il so a tué. Why David say he's a foolish? Alors pourquoi David a dit il est mort comme un insensé? He's supposed to enter into Jerusalem, remains in Jerusalem. Parce qu'il était censé entrer à Jérusalem et demeurer à Jérusalem. But why go to Jericho? Mais pourquoi aller à Jéricho? Don't look down. Ne regarde pas en bas. Lift up your eyes where your help comes from. Mais lève tes yeux d'où vient ton secours. The man from Jerusalem he left. Un homme qui tente Jérusalem. He was killed by somebody. Pour aller à Jéricho il a été tué par quelqu'un. Abner was a great man. Abner était un grand homme. But he was killed by Joab. Mais il a été tué par Joab. If you enter into the gate. Si tu entres dans le parvis. Jerusalem is a blessing. Jérusalem il y a la bénédiction. Jericho is a curse. Jericho c'est une malédiction. The Bible says that. La Bible dit. Joshua chapter 6 verse 26 you can see. Joshua. Josué chapitre 6, 6 26. Josué 6 26. So Jericho is a curse. Jéricho est une malédiction. Jérusalem is a blessing. Jérusalem est une bénédiction. What is your decision today? Quelle est ta décision aujourd'hui? This is your Jerusalem. C'est ça ton Jérusalem. What is your decision? Quelle est ta décision aujourd'hui? Where you are going? Où vas-tu? If you go to Jerusalem, si tu vas à Jérusalem, from the higher place, l'endroit élevé, you can go to the most highest place, the presence vas, of the Lord. Tu peux encore aller au, au lieu plus élevé. You go to Jericho, si tu vas à Jéricho, you will kill, tu vas tuer, and you go to the 
pit of darkness or hell. Tu seras tué et encore amené à l'enfer. Choice is yours. Le choix te revient. Every Sunday is your choice. Chaque dimanche est un Whether choix I qui te revient. Whether I go to revient. church or going for wedding party. Que j'aille à l'église ou bien que j'aille euh, festoyer quelque part. Whether I go to church or going to for my overtime. Soit que j'aille à l'église ou bien vacer d'autres affaires. Where are you going? Où vas-tu? You have to take a decision. Tu dois prendre une décision. If you remain in Jerusalem. Si tu demeures à Jérusalem. This is your Jerusalem. C'est ça ton Jérusalem. You see the protection of God. C'est ça, tu auras la protection de Dieu. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout dans la présence de Dieu? Let the Lord will do a miracle in your life. Que Dieu fasse des miracles dans ta vie. And the worship can come and sing again. Alors que la chorale oh, monte. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like our Lord Jesus Christ. Il n'y a personne comme notre Seigneur Jésus Christ. This morning. Et ce matin, Maybe you have a decision. Peut-être que tu prends une décision. Somebody want to give up your job and going to go to the new job. Quelqu'un veut laisser son travail pour chercher un autre. But the Lord say that is not the plan of God. Mais le Seigneur dit ce n'est pas ça le plan de Dieu. Don't take a wrong decision. Ne prends pas une mauvaise décision. If you go to that job, si tu veux aller à un endroit qui est mort, you cannot come for Sunday service. Tu ne peux plus venir au culte de dimanche. Cannot come for meeting. Tu peux venir au 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 Your relationship with God will be make you go far away. Ta relation avec Dieu sera tu seras éloigné de Dieu. And Job devil will come. Et un Job le diable viendra. Il you. Et va te détruire. Wherever the people ask you to go. À chaque fois que les gens te demandent d'aller quelque part. Don't take a decision. Ne prends pas une décision. Go to the Lord. Va d'abord vers le Seigneur. Wait upon the Lord. Confie-toi le Ask God, Lord, you want me to go or not? Demande à Dieu s'il veut que tu ailles à cet endroit ou non. If you obey God. Si tu obéis au Seigneur. Wherever the house you go. Partout tu vas. Like a boat, come in back. You will be blessing in their house. Tu seras béni dans cette maison. If you make a wrong decision, si tu prends une mauvaise décision, your boat, your life and your family will be trouble. Ta famille, ta barque, ta même ta propre vie sera dans le trouble. Failure and disappointment. Tu tu vivras des déceptions. Alors ce matin, that this question will be hearing every day in your ears. Que tu entends cette question chaque jour de ta vie. You take things morning, early morning, say where I'm going today. Dès le matin quand tu te réveilles, pose cette question où vais-je ce matin? I want to go higher, higher. Je veux aller plus haut, alors plus haut. I don't want to go to Jericho, it's a curse. Je ne veux plus descendre à Jéricho, c'est une malédiction. And Jesus remove all my curse. Et Jésus enlève toutes mes malédictions. I have to go to heaven. Je dois aller au ciel. Come to church, very good. Viens. By your destination is heaven. Mais ta destination c'est au ciel. Like a, I have made a mistake. J'ai fait, j'ai commis des erreurs aussi. Abner made a mistake. Abner a fait des erreurs. Because they all know God and they make a mistake. Parce que tous ces gens connaissent Dieu, mais ils ont quand même fait des erreurs. They went the wrong direction. Ils ont pris une mauvaise direction. If you are a Christian, si tu es un chrétien, make sure always be in Jerusalem. Sois sûr que tu es toujours à Jérusalem. Don't take the step and go out to Jericho. Ne ne sais pas de tourner de Jéricho. Remain in Jerusalem. Demeure à Jérusalem. Every day ask this question. Chaque jour pose cette this question. This morning where I'm going. Ce matin, où suis-je en train d'aller? And you answer. Et ta réponse. And call unto the Lord. Et invoque le Seigneur. And God can answer. Et Dieu te répondra. Let's pray. Prions. Father, we praise and thank you, Lord. Père, nous te rendons grâce. I commit each and every one in your hands. J'abandonne chacun d'entre nous entre tous. Let the mighty hand of God and touch them, Lord. Parce que la main puissante de Dieu te touche. You may be asked in your heart. Qui est de la réponse dans How ton cœur? How to get the right direction to walk? Peut-être te demande comment prendre la bonne direction. You go back and read Psalms 119, 105. Say the word of God is a lamp for your feet, light for your path. It will lead you to the right place. Tu vas lire la parole qui dit dans Psaume 119, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier qui va t'amener vers le le bon endroit. So if you want to walk right place, si tu veux aller vers le bon endroit, to do right things, pour faire des bonnes choses, the word of God, la parole de Dieu, the word of God is in your hand. La parole de Dieu dans ta main. When you get up early morning, quand tu lèves très tôt le matin, look unto the word of God. Lis la parole de Dieu. Your whole day will walk in the righteous way. Et toute la journée sera dans le bon endroit. Father, in the name of the Lord Jesus, Père, au nom de Jésus, I commit it to everyone in your hand. Je demande chacun entre entre tes mains. Bless them, Lord. Bénis-les. Jesus name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lift up your hand and say, Lift up your For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you.
Father, we thank you for your spoken this morning. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Lord, help us to abide in your presence Père, always. Aide-nous à toujours demeurer dans ta présence. Help us to seek you first in everything that we do. Aide-nous à faire tout. And in everything in our life, may you be glorified. Aide-nous tout ce que nous faisons, tu sois glorifié. Help us to be a blessing to everyone you put into our lives. Aide-nous à être une bénédiction pour chacun de nous que tu mets dans nos vies. And may you receive the glory. Et que tu reçoives la gloire. May you receive the honor. Que tu reçoives l'honneur. May you receive the praise. Et reçoive la louange. In Jesus name I pray. Au nom de Jésus, amen. 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 Let's give the Lord a clap offering. Hallelujah. Amen. Amen. Let's be seated for a quick moment. On peut se recevoir pour un moment. Amen. 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 We like to acknowledge uh, Pastor Leslie Pinto, who is back from the U.S. Nous voulons saluer la présence de Pastor Pinto qui revient des États-Unis. Amen. God has blessed him, gave him safe traveling mercies, and used him mightily there. Dieu l'a utilisé puissamment aux États-Unis. Amen. Next Sunday, he will share with us a few minutes on how God has been with him through uh, his trip in the U.S. Le dimanche prochain, il partagera le témoignage de comment Dieu l'a utilisé pendant son séjour aux États-Unis. This morning, I would like to uh, um, we like to wish all of you who are having your birthdays this week. Ce matin, nous voulons souhaiter tous ceux qui célèbrent leurs anniversaires cette semaine. So if anybody celebrating the birthdays, can you quickly come to the front? We want to wish you for your birthday. Si tu fais ton anniversaire cette semaine, viens devant nous te souhaiter. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday. Anybody celebrating their wedding anniversaries this week? Any wedding anniversaries? We'd like to pray for you and bless you. L'anniversaire de mariage. Is there any anniversaries? Y a-t-il l'anniversaire de mariage? Hallelujah. Let's stand in the presence of God as we receive the benediction this morning. Que nous nous débois alors que nous recevons la bénédiction ce matin. May God be glorified. Que Dieu soit glorifié. With all our eyes closed, looking up to God above. Tous les yeux fermés, focalisons sur Jésus. Now unto Him who is able to keep you from falling. À celui qui peut te préserver de toute chute. And to present you faultless before the Father. Et te présenter sans faute devant le Père. May His sweet Holy Spirit be with you through this week. Parce que son précieux Saint Esprit soit avec toi durant cette semaine. Using you to be a testimony for the glory of God. Utilisant pour que tu sois une bénédiction, un témoignage pour la gloire de Dieu. That through you may somebody come to Jesus. Pour qu'à travers toi quelqu'un revienne à Jésus. May he receive the glory, honor, and praise. Et qu'il reçoive la gloire, l'honneur et la louange. In Jesus. Jesus name I pray. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Be blessed and have an amazing week. Soyez béni et ayez une semaine merveilleuse. And make a new friend today. Et, et trouvez un, un nouvel ami aujourd'hui. Amen. Amen.